Добрий день, шановні колеги. Вас вітає Науково-методичний центр професійно-технічної освіти в Запорізькій області. І зараз у нас відбудеться вебінар на тему використання цифрових онлайн-порталів та платформ як засіб підвищення ефективності діяльності педагогічного працівника. Я вас хочу також попередити, що у нас здійснюється запис самого заходу. І також хочу сказати, попросити вас вімкнути на декілька хвилин камеру, для того, щоб у нас були гарні фотографії. Дякую за розуміння. І хочу запросити нашого спікера Єрьоменко Олену. Я ще зараз включу звуки. Все, виключила звуки. Єрьоменко Олену, викладача державного навчального закладу в Запорізьке вище професійне училище. Пані Олено, будь ласка, вмикайте. Дякую. А, я бачу, у вас все включено. Да, да. Добрий день, шановні колеги. Я Єрьоменко Олена Миколаївна, викладач державного навчального закладу Запорізьке вище професійне училище, де працюю 33-й рік. Викладаю предмети основи правих знань, основи трудового законодавства, охорони праці, громадянська освіта та інші. Декілька слів хочу сказати про наш учбовий заклад. На сьогоднішній день ми маємо три напряму навчання здобувачів освіти. Це будівельне відділення. На базі 9 класу ми навчаємо з професії маляр-штукатур-лицювальник-плиточник. На базі 11 класу – маляр-штукатур. В цьому році ми відкрили на базі 9 класу нову професію – монтажник і цифротонних конструкцій – лицювальник-плиточник. Другий напрямок нашої педагогічної діяльності – це адміністративно-економічне відділення. Навчання здійснюється на базі 11 класів. Професії – агент з постачання, оператор комп'ютерного набору, оператор комп'ютерного набору, адміністратор та інші. В цьому році розпочали навчання з професії агент з організації туризму. Третій напрямок – це художнє відділення. Діти після 9 класу навчаються за професіями – декоратор вітрин-флорист, живописець-флорист. В цьому році ми знову ввели середню освіту для здобувачів освіти цих груп. Відкрили групу для навчання дітей з особливими потребами на базі 9 класу з професії живописець. А зараз переходжу до теми. Тема моєї доповіді – використання цифрових онлайн-порталів та платформ як засіб підвищення ефективності педагогічної праці. Стрімкий розвиток цифрових технологій має значний вплив на розвиток і виховання підростаючого покоління, їх сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер навчання в сучасних закладах освіти. Змінюються пріоритети діяльності педагога – не навчити, а створити умови для самостійного творчого пошуку. Ці передумови спонукають сучасного педагога до пошуку нових умов підходів, педагогічних та інформаційних технологій, адекватних динаміці розвідку суспільства. Роль інтернету в цьому особливо значна, оскільки його використання дозволяє збільшити кількість інформаційних джерел, забезпечити доступ до офіційних витоків інформації. Застосування всесвітньої паутини інтернет на уроці повинно бути методично обґрунтованим та дидактично продуманим. Саме це робить заняття образним, наочним, цікавим, допомагає більш глибокому засвоєнню з добувачами освіти навчального матеріалу. На власному досвіді переконалися, що цілісне, уміле використання якісного цифрового контенту позитивно впливає на поглиблення знань, на формування інтересів і естетичних смаків, сприяє підвищенню якості знань, активізації дослідницької діяльності учнів, їх творчої активності. В арсеналі кожного сучасного викладача, майстра виробничого навчання на сьогодні – вже є значний перелік цифрових онлайн і офлайн ресурсів, додатків, програмних засобів, що забезпечують підвищення ефективності педагогічної праці. Іноді їх застосування хаотичне, посилання на вправи задовгі або постійно губляться. В такому випадку на допомогу можуть прийти цифрові онлайн-портали та платформи, 
які дозволяють систематизувати та структурувати цифровий, цифровий навчальний контекст, пропонують вже упорядковані курси з деяких предметів. Я вважаю, що важливе місце в системі навчання, навчання займає предмет основи правих знань. Необхідними ознаками громадянина української держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, вміння легальними засобами захищати загально визначені суспільні цінності, безналежного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможливо свідома участь особи в суспільному та державному житті. На прикладі можливості інформаційного забезпечення цього та споріднених предметів пропоную невеличкий огляд сучасних цифрових онлайн-порталів та платформ, які стануть у нагоді кожного. Ні. Да. Міністерство освіти і науки України спільно з Українським інститутом розвитку освіти та Міністерством цифрової трансформації України з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти запустили платформу для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн». «Всеукраїнська школа онлайн» – це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання з матеріалами, що пройшли експертизу та відповідають державним освітнім стандартам. ВШО забезпечує учнів відеопоясненнями, конспектами, тестами – та можливістю відслідкувати свій навчальний прогрес, а викладачів – необхідними методичними рекомендаціями та прикладами застосування сучасних освітніх технологій. Платформа «Всеукраїнська школа онлайн» покликана стати незамінним інструментом і при звичайному режимі навчання. Діти зможуть користуватися платформою не тільки під час карантину чи воєнного стану, а й для знайомлення з темою, яку пропустили через хворобу або з інших причин. У моїй практиці я користую, використовую доступ до платформи при, виконанні, при викладанні предмета основи правових знань. В своїй професійній діяльності я активно застосовую різноманітні українські освітні онлайн-платформи, такі як Всеосвіта, Прометеос, Бум Онлайн та інші. Але детально хочу розповісти про онлайн-портал на урок, який створює необмежені можливості для обміну досвідом між освітянами. Використовую, корисну, використовую корисні можливості сайту для організації свого пошуку та роботи, продивляюсь розробки колег, багато дуже цікавих. Окрім доступу до вільного скачування матеріалів, той, хто зареєструвався на сайті, має можливість додавати будь-яку кількість власних розробок до бібліотеки проєкту. Я впевнена, що у кожного з вас є розробки, уроків з теоретичного або виробничого навчання, тести або розробки виховних годин тощо. Це дуже цікава робота, це досвід, який нам потрібен. А якщо ні, то знайдіть півгодини часу. Немає сумніву, що багато хто з вас, колеги, вже викладали свої розробки. А якщо ні, то знайдіть півгодини часу та викладіть свою розробку. За кожну розробку видається сертифікат. У свою чергу, це гарантує участь в всеукраїнському конкурсі для педагогічних працівників, який проходить кожного місяця. Для роботи з учнями – в онлайн-режимі можна скористатись бібліотечкою онлайн-тестів з освітнього проєкту на урок, де є різноманітні інтерактивні завдання для контролю знань і залучення учнів до ефективної роботи вдома. Безперечно, дуже корисною і продуктивною є можливість скористатися готовими онлайн-тестами, але ми, ми можемо створити власні тестові завдання відповідно до теми уроку та в реальному часі простежити їх виконання. Я долучилася до цієї цікавої роботи, створила підбірку своїх тестів і справа, що дало можливість використовувати їх на уроці та під час дистанційного навчання. За кожен тест видається сертифікат, що є також важливим чинником. Дуже цікавою для мене виявилась участь у іншому кейсі від проєкту «На урок». Це конкурси та олімпіади що є цікавим інтерактивом для здобувачів освіти та зручним інструментом контролю знань для викладача. 
викладач нашого учбового закладу має багато функціональних обов'язків, одним з яких є виховна робота. За допомогою інтернет-ресурсів ми маємо можливість спілкуватися з учнями та батьками, а також впливати на виховання патріотичних та моральних якостей. Під час спілкування з добувачами освіти за допомогою месенджерів я інформую їх про конкурси та олімпіади, пропоную взяти участь у змаганнях кожному, адже це унікальна можливість розширити свій кругозір, продемонструвати реальний рівень знань та отримати гарантовані нагороди. На сайті Державного навчального закладу Запорізьке вище професійне училище регулярно розміщую блоки з інформацією про конкурси та олімпіади із запрошенням учнів до участі в них. Здобувачі освіти нашого училища брали активну участь у багатьох конкурсах. Дозволю собі назвати деякі з них. Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи. Безумовно, цей конкурс допомагає молоді дізнатися більше про те, як зароджувалася, зароджувалася народовладдя в Україні, розтлумачить значення понять гідність, свобода, відповідальність, а також дає можливість доповнити їх уявлення про обов'язки та права громадян. Це український конкурс «Безпечний інтернет». Конкурс, який об'єднує всіх, хто користується інтернетом та допомагає здобувачам освіти отримувати максимум користі від часу, проведеного за комп'ютером. Головна мета – нагадати про необхідність інформування, про небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися в інтернеті, допомогти дітям засвоїти правила поведінки в мережі, актуалізувати та закріпити знання про безпеку в онлайні. В цьому навчальному році здобувачі освіти вимушено знову знаходяться на дистанційному навчанні. Тому, щоб наповнити їх вільний час цікавою та корисною діяльністю, ми продовжили долучати здобувачів освіти до участі в різних конкурсах та олімпіадах. Наприклад, нещодавно – Залучили наших учнів до участі у всеукраїнському конкурсі «Мова моєї країни». Цей конкурс присвячений історії, розвитку та багатству української мови. Виконавши завдання конкурсу, учні дізнаються, коли виникла наша мова, хто з відомих особистостей вивчив українську мову в дорослому віці, як зросла популярність української мови за останні кілька місяців і багато інших цікавих фактів а також зможуть, зможуть покращити рівень володіння мовою. Головною метою цього конкурсу є популяризація української мови. Зараз я класний керівник групі дітей з особливими потребами. Запропонувала пройти цей конкурс своїм дітям. Деякі проходили з батьками, і самим важко. Де результати конкурсу різні, є не дуже високі, але ж головне, що вони – прийняли участь. Я з радістю хвалю їх, бо метою своєї роботи вважаю соціалізацію таких дітей, урізноманітнення їх життя. Підводячи підсумок, хочу сказати, що онлайн-конкурси мають велике значення. Мають інтернет-олімпіади від проєкту на урок. Це повторення. Пані Олено, пані Олено, я вас переб'ю. Зробіть, будь ласка, демонстрацію робочого столу. У вас презентацію. Зараз. Ви. Добре. Восьмий слайд. Все, 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 гаразд, все видно. Добре. Дякую. Пробачте. Велике значення в навчальній роботі мають інтернет-олімпіади на урок. Це повторення навчального матеріалу. Актуалізація нового – це захопливі інтерактивні завдання, створення рівних умов для всіх. Неодноразово наголошую здобувачам освіти про гарантовані нагороди та подарунки для кожного. Звичайно, олімпіади проходять з різних предметів, але для мене, ціка... мене цікавлять передусім олімпіади з предметів, предметів, які я викладаю. Так, зараз проходить 15 всеукраїнська інтернет-олімпіада на урок. Осінь 2022, в рамках якої я зареєструвала до участі здобувачів освіти з предметів громадянська освіта та правознавства. Хочу назвати деякі труднощі при організації роботи. Перше. Насамперед, 
Треба зареєструвати учнів, нести дані кожного, мінімум прізвище та ім'я. Наприклад, предмет громадянського світа я читаю у двох групах, це 41 особа, а предмет основ провинань у восьмі. Кожному учню треба донести пароль та інструкцію, як входити на сайт та виконувати завдання. І головне, треба зацікавити здобувачів освіти. Розповім, як це проходить у мене. Списки учнів беру в навчальній частині та друкую сама. Можна брати не всі групи. Коли вчимося офлайн, опитую дітей, хто хоче прийняти участь. В деяких дуже рідких ситуаціях можна попросити дітей зареєструватися самим. В класрумі виводжу, виводжу олімпіаду як окреме завдання. Викладаю посилання на сайт, паролі кожному, детальну інструкцію по виконанню. Викладаю свій номер телефону як додаткову рятувальну станцію. Інформацію про конкурс доводжу до класного керівника та майстра виробничого навчання групи. Прошу виставити інформацію в їх групі. Якщо в мене є доступ, то пишу сама. В цьому році, мабуть тому, що він у нас надзвичайно тяжкий, більшість дітей відгукнулись тільки після особистого спілкування з кожним та деякими батьками по телефону. Також активно я співпрацюю з Національною освітньою платформою «Всеосвіта». Як і платформа на урок, «Всеосвіта» надає різноманітні можливості для активних педагогів, створити банк власних розробок, скористатися доступом до навчальних ресурсів колег. До участі у конкурсах можна залучати здобувачів освіти. Хочу зазначити, що на платформі «Всеосвіта» безкоштовно проходять конкурси лише з української мови та літератури. Десятий. Для забезпечення активної участі здобувачів освіти у проєктній діяльності на уроках я пропоную випереджальні домашні завдання, здійснити дослідження з якоїсь теми та створити відео чи підготувати презентацію. Це може бути індивідуальна або групова робота. Отримані учнівські мультимедійні презентації використовую в якості базового ілюстративного матеріалу. Методичними напрацюваннями, для розробки яких долучають цікаві елементи учнівських проєктів і задоволення ділюсь з колегами. Наголошую, що за кожну публікацію на зазначених платформах передбачені сертифікати, грамоти за, за участь у формуванні освітнього простору, бібліотеки розробок та активне поширення власного педагогічного досвіду. Здобувачам освіти нашого училища, е, які беруть участь у зазначених вищих заходах, теж е, по, е, отримують не лише яскраві, Праві враження і добрі емоції, а й дипломи учасників, а головне, стають переможцями багатьох всеукраїнських онлайн-конкурсів та олімпіад. Отримують відзнаку і педагоги, які підготували переможців конкурсів, що теж важливо. А зараз, зараз хочу перейти ще до однієї платформи, знайомство з якою стало для мене цікавим пізнавальним досвідом. Це перша дистанційна платформа громадянської освіти від відкритого університету Майдану – Бум онлайн. Бум – це освітня ініціатива, яка поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Для викладачів особливо гуманітарних дисциплін – це невичерпне джерела ідей і можливостей. Теми курсів різноманітні, назову декілька цікавих для мене. Особисте і суспільне у призмі класичних текстів, про парламент, права людини в дії, волонтерські команди, мрія чи реальність та інші. Спочатку я сама опановую цікаві курси, а потім використовую інформацію та набуті знання на уроках, навчаючи наших учнів необхідним навичкам для сьогодення. Інформую про курси Извините, вибачте, інформацію про курси доводжу до здобувачів освіти, деякі пропоную пройти по можливості і за бажанням на додаткову оцінку. Зрозуміло, що світ змінюється щохвилинно, інформація розповсюджується миттево, процеси прискорюються, а життя надає нові можливості впливати на ситуацію замість того, щоб залишатися пасивним спостерігачем. Використання цифрових ресурсів дозволяє провести урок на якісно нову 
міському рівні, враховуючи психологічні та вікові особливості здобувачів освіти, значно посилити їх інтерес до вивчення предметів, розвивати логічне мислення, навички пошуку інформації, групової роботи, формувати ключові компетентності. Урок з використання цифрових ресурс, ресурсів стає більш наочним, цікавим, складним, складний матеріал стає зрозумілішим. Отже, хочу підкреслити, що використання цифрових онлайн-порталів та платформ, які забезпечують системний підхід до розбудови освітнього контенту на сьогодні, є дієвим, дієвим засобом підвищення ефективності педагогічної праці. Дія цифрова, цифрова освіта. Розробники цієї національної платформи зазначають, ми в Хочемо, щоб кожен українець комфортно проживав в країні, був конкурентно спроможним на ринку праці, досконалював себе щодня, вирішував особисті потреби. Для цього ми, даємо, ми маємо вільний доступ кожному громадянину. Ви зможете ефективно та безпечно використовувати сучасні цифрові технології в роботі та навчанні, професійному та особистому розвитку. В своїй викладацькій практиці я застосовую, наприклад, освітній портал «Доступ до публічної інформації» з платформи «Дії. Цифрова освіта». Навчаю дітей, як їм користуватися в житті. На останок хочу сказати ще декілька слів про дуже необхідну, на мій погляд, роботу, котру я веду багато років як вихователь та викладач з предмета «Основи правових знань». Багато років я організовую та проводжу зустрічі наші здобувачі освіти з представниками правоохоронних, державних органів, медичних та громадських організацій, бо вважаю, що залучення цих організацій – це допомога нам, педагогічним працівникам в роботі з профілактики правопорушень, захисту прав і свобод дітей, формування у них життєвих навичок та моделей поведінки. Цей навчальний рік не став виключенням. Ми проводимо зустрічі онлайн. Зараз, зараз проходить міжнародна акція «16 днів проти насильства», яка щорічно проводиться з 25 листопада по 10 грудня, включно. І вона співпадає з тижнем прав, який проводжу я. 1 грудня пройшов онлайн-інформаційно-просвітницький відеотренінг з профілактики ВІЧ-спід на тему «Обери життя» психологом-волонтером Міжнародної благодійної організації АСЕД. Пізніше, теж 1 грудня, відбулася зустріч з інспекторами із зв'язків з громадкістю управління патрульної поліції в Запорізькій області на тему «Ні домашньому насильству». 2 грудня відбулася онлайн-зустріч з головним спеціалістом відділу по Вознесенівському району Служби управління у справах дітей Запорізької міської ради на тему Попередження про порушень серед учнів. Сьогодні ми провели ще ряд онлайн-заходів. Це зустрічі з страховим експертом з охорони праці відділу профілактики страхових випадків Фонду соціального страхування, президентом громадської організації «Запорізька правозахисна ліга Універсал», інспектором ювенальної превенції. На понеділок заплановано перевести зустріч з представниками волонтерської організації. Шановні колеги, не маю сумніву, що все, що я назвала, ви використовуєте в своїй роботі. Буду рада, якщо мій виступ стане комусь на годі та підскаже щось корисне. Контакти можу надати. Дякую за увагу. Питання, якщо є. Дякуємо, шановні колегачі, є вас запитання, можна як і у чаті, можна так і, будь ласка, да. контакти надам, якщо треба. Є запитання, ми чекаємо тоді. Да. Ну, я так розумію, запитань, мабуть, немає, бо я ні в чаті не бачу запитання, тільки подяки за інформацію. І тоді дякуємо за участь вам, дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Корисний за листок. увагу, дякуємо. І на все добре, до наступних зустрічей, до побачення. До побачення.